ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ വൺ ടു ഫോർ മൈനസ് വൺ ത്രീ സീറോ ഫോർ വൺ സീറോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനി എന്തുകൊണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊരു ഡയറക്ഷനിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം അതായത് നമുക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് റോ വൺ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റൂ ടു എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റൂ ത്രീ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ കോളം വൺ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം കോളം ടു എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം കോളം ത്രീ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഏതിനാണ് അതായത് ഏത് റൂവിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കോലമിലാണ് കൂടുതൽ സീറോസ് ഉള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ റൂ വൺ ആണ് ഇത് റൂ ടു ആണ് ഇത് റൂ ത്രീ ആണ് ഇതെന്താ കോലം വൺ ആണ് കോളം ടു ആണ് കോളം ത്രീ ആണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കോളം ത്രീയിലാണ് എന്തുള്ളത് കുറേ സീറോസ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ റൂ ടു കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തേ ഉള്ളൂ ഒരു ഒറ്റ സീറോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ റൂ ത്രീ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സീറോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും സേഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കോളം ത്രീ അതായത് കോളം കൂടുതൽ സീറോസ് ഉള്ള ഏതാണ് കോളം അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് റൂ അത് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും ബെറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കോളം ത്രീയിലാണ് കൂടുതൽ സീറോസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പാൻഡിങ് എക്സ്പാൻഡിങ് അലോങ് കോളം ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാം നമ്മൾ കോളം ത്രീയുടെ ലോ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് സൈൻ എങ്ങനെ പോകുന്നത് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സൈൻസ് പോവാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മളിത് എടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം എന്താ വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് സൈൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കോളം ത്രീയുടെ ലോ ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കോളം ത്രീ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടാം ഫോർ സീറോ സീറോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് സൈൻ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഫോർ ഇൻറ്റു എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ ത്രീ ഫോർ വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ കിട്ടാം ആ ഫോർ ഇൻറ്റു എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് വൺ മൈനസ് ട്വൽവ് അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് തേർട്ടി ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഫോർ ത്രീസ് ആ ട്വൽവ് അതായത് ഫിഫ്റ്റി ടു എന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാം ആൻസർ കിട്ടും മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ടു എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാം മൂവൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്ടാവാം വൺ ഇൻറ്റു എന്ത് വരും ഇത് വരും പിന്നെ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി സമയം എടുക്കും ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോളം ത്രീ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അടുത്തത് വരുന്നത് മൈനസ് സീറോ ഇൻറ്റു സംതിങ് ആ അത് സീറോ ആയിട്ട് പോയിക്കോളും പിന്നെ വരുന്നത് പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു സംതിങ് ആ അതും സീറോ ആയിട്ട് പോയിക്കോളും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കുറേ സീറോസ് ഉള്ള കോളം അല്ലെങ്കിൽ കുറേ സീറോസ് ഉള്ള റൂ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് കുറഞ്ഞു നമ്മളിവിടെ റൂ വൺ വെച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആൻസർ കിട്ടുന്നു വരില്ല പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണ് കൂടുതൽ സീറോസ് ഉള്ളത് ആ കൂടുതൽ സീറോസ് ഉള്ള കോളം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സീറോസ് ഉള്ള റൂ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അത് അതിൻ്റെ ലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് റൂ വൺ വെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാം അതിൽ തെറ്റൊന്നും വരുന്നില്ല ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനും ഇതേപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ഇവിടെ എന്താ ത്രീ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു സീറോ സീറോ മൈനസ് വൺ ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കി കൂടുതൽ എവിടെ സീറോസ് അല്ലേ റോ ടുവിലാണ് കൂടുതൽ സീറോസ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യും എക്സ്പാൻഡിങ് അലോ എക്സ്പാൻഡിങ് അലോ റോ ടു അല്ലേ അപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുന്നത് റോ ടു കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ റോ ടു കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ സൈൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ്
അതിന്റെ ലോങ് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വേഗം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ശ്രദ്ധിക്കുക സെക്കൻഡ് ലോ ആവുമ്പോൾ ആദ്യം നെഗറ്റീവ് സൈൻ പോസിറ്റീവ് സൈൻ പിന്നെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരുന്നത് ആദ്യത്തെ മൂവി ആവുമ്പോൾ എന്താ ആദ്യം പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പിന്നെയാണ് പോസിറ്റീവ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക സൈൻ തിറ്റാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ആവുമ്പോൾ പണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന നെഗറ്റീവ് ആണല്ലോ അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് മറക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോറിൽ എന്താ പറയുന്നത് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ഫൈവ് വൺ വൺ മൈനസ് ടു ടു ത്രീ വൺ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡിറ്റോമിനൻ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് സീറോസ് ഒന്നും കാണാനില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എക്സ്പാൻഡിംഗ് അലോ റൂ വൺ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് എക്സ്പാൻഡിംഗ് അലോ റൂ വൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ കിട്ടാം ത്രീ ഇൻറ്റു എന്ത് വരും വൺ മൈനസ് ടു ത്രീ വൺ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എന്താ പറയാം വൺ മൈനസ് ടു ടു വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ എന്താ പറയാം വൺ വൺ ടു ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടാം ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇവിടെ എന്താ പറയാം വൺ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ടു ടു ഇവിടെ എന്താ വരും ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഇവിടെ എന്താ കിട്ടാ വൺ പ്ലസ് ഫോർ അതായത് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഫൈവ് സാർ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് അതായത് ഫോർട്ടി സിക്സ് വരെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാം ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഡിറ്റോമിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റോമിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം കൂടുതൽ സീറോസ് ഉള്ള ഭാഗമാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ശ്രദ്ധിച്